ओके चपटो गलत मैडम एक्सट्रॉडरी टू टाइम्स अंडी सिविल सर्वेंट जाइए टू टाइम्स टू टाइम्स पास है इन एग्जाम लो मरी ये ला पास है यारो ये मजे शारो ये ला उन्हें मेरी ये मजे से फ्यूचर ला सिविल सर्वेंट का बच्चों ये बन्नी नेच कुंडा माँ वो दा गट्टी का यंत्र बंदी कावल चेले बटेंडे यंत्र बंदी नेच कुंडारो चपटले बटेंडे प्रश्न यंत्र Ibaru cile berteru, wala yes lagi teru. Eh, alaga ade. Ante nana, okay? Now, I'd like to malu benda, okay? I'd like to hand over the floor to Balat Madam Dantarwata, Sudhi, psychologist. He will give you so many techniques. Mutta morning ten minutes video tu nado. Asal anni gula make anni course lani explain jess taro. Tapi tu wala. Ante tenth class apa nol lana? Age out nado? Ah? Tenth class. So, now we have a career rate of crossroads. Next day, we have a lot of people, a lot of people, a lot of people, a lot of people. Do you have any doubts? So, first, I will tell you a story. I have a lot of people in school. I don't have any marks. I don't have any marks in school. My principal, in my seventh class, I will give you the name of this school. I will give you the name of my mother. Then, I will give you the name of this school. I will give you the name of this school. I will give you the name of my children. So, I will give you the name of my class. I will give you the name of my class. I will not give you the name of my class. I will not give you the name of my class. In the 10th class, I will pass the normal marks. Private. So, 7th, 8th, 9th, 10th. In this time, you are first in class, you are not a great grade. In small schools, in small schools, in small schools, in small schools, we are in top rank. We are in the country first. We are in the same way. We are in the country first. We are in the same way. We are in the last year, we are in the civil space, in the IPS. We are in the same way. 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 तरवत पद्धति इन तरवत था तानो आईपीएस आया डन माटा तान पे रक्षे ओके एटेम्प्ट लो वाल डैडी वारंगल लो पुलिस कांस्टेबल अन्ने ये मो ओके टेटेम्प्ट लो आईपीएस आये पेड़ सो मिक चिन्ना पुर मार्क्स अकोचे स्कूल लो एडना सब्जेक्ट लो सरिगा पराट लेदु इवन्नी पक्कर पेट कुनी में वो मंच मंची टारगेट्स लाइफ � in that diary, I have a task for you. I have a lot of people who have a lot of people. I have a lot of people who have a lot of people. I have a lot of people who have a lot of people. Three, I have a lot of IAS exam. I have a list of my diary. I have a list of my diary. I have a lot of people who have a diary. So, I have a lot of people who have a diary. So, I have a lot of people who have a diary. I have a lot of people who have a lot of people who have a lot of people. First, if you do anything, 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 Teacher setelah kunci untuk di, ama nana setelah kunci untuk di, mana setelah mottu untuk di, mana destiny ane di, ipun milih ayat an kunci ada ayat sekte milo untuk dan mata. Udah hari ni kita nanchoran ni, cina peras lo, nak cahdu sari kau cipta kat, kani oxlow slow slow ke degree pen terbata, mottu an cahdu kene civil exam lant ter rasanu, milih iros an kunci, atlant exam rasanya sari ayat an kunci, adi sajin cie sekte first milo wasdi, so dah ni first nama ni, asli milih life idea enti goal enti. Mungkin kerana orang korang vision cepat lagi. Cakala salu, IAS, IPS exam kucing nolu, leda pedda pedda exam saya lom nolu. Ok, sari walau nukun terbawa terlalu mur sal fail o ter. Ala fail e na pro wal kan pis dan mata. Mak tenth class lom ni goal enduk ledu, intermediate lom ni goal enduk ledu, doubt asa orang tu. Ala doubt asa nampu orang nukun terai yo mak vision tenth class lom ni cepat bond ni. Ippuru mi life lom ni orang nukun naro, adi ippu decide chase skun. 
మీరు ఏదో ఏమవుతా అనుకుంటున్నారో డిసైడ్ చేసుకోండి మీకు ఏది ఇష్టమైతే అది డిసైడ్ చేసుకోండి కానీ డిసైడ్ చేసుకోండి దానికి ఏం చేయాలో దానిలోనే ఎక్స్పర్ట్స్ని కనుక్కోండి ఉదాహరణకి పైలట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలా చదవాలి ఇట్లాంటి ప్రతిదీ మీరు నేర్చుకోండి అలానే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు దానికి ఏం చేయాలి సో ఏది అవుదాం అనుకున్నా ఫస్ట్ మీకు కావాల్సింది ఏం తెలుసా న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ రోజు మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది అనే ఒక న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ తర్వాత మీకు ఏ కంట్రీ గురించి అయినా సరే తెలియాలనుకోండి జాగ్రఫీ అట్లాస్ ఉంటుంది కదా అట్లాస్ తీసుకుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్లో బ్రిటన్ ఉంది బ్రిటన్ ఎక్కడుంది న్యూస్లో సిరియా ఉంది సిరియా ఎక్కడుంది న్యూస్లో ఈరోజు లిబియా ఉంది లిబియా ఎక్కడుంది దాని బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏంటి ఇలాంటివి ప్రతిరోజు రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్ ఫాలో అయ్యి చూసుకోండి అలానే ఇండియాలో ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి ఎలక్షన్స్లో ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ రావాలి మనకి ఎలాంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటే బాగుంటుంది ఎలాంటి మోడల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది సో విజువలైజ్ చేయండి థర్డ్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా మీరు పెద్ద పెద్ద కోర్సులకు వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఇప్పుడు సివిల్ సాలిటీ టీచర్స్తుంటాను నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు అర్థం అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతారు కదా ఇంజనీరో డాక్టర్ చదువుతారు లేదా సిఏనో ఇంకోటి చదువుతారు అయ్యాక సివిల్స్ కోసం వస్తారు కూర్చోబెట్టి రాయమంటే ఒక పది నిమిషాలు ఏది రాయరు ఏంటంటే మన చుట్టూ జరిగే అంశాలు ఉంటాయి కదా వాటికి సంబంధించి రోజుకి మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటో ఒక ఎస్ఐ రూపంలో రాయండి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో అది రాయండి ఒక బుక్ పెట్టుకుని డేట్ వేసుకుని ఈరోజు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చారు ఇక్కడ మీరు ఏం నేర్చుకున్నారో మీ ఓన్ స్క్రిప్ట్లో రాయాలి లేకపోతే రోడ్డు మీద వెళ్తున్నారు చైల్ పిల్లలు అడుక్కుంటున్నారు చైల్డ్ లేబర్ సమస్యలు బెగ్గింగ్ సమస్య ఇండియా పావర్టీ ఎలా ఉంది ఇండియాలో దీని మీద ఒక స్క్రిప్ట్ రాయండి లేకపోతే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్స్లో మనీ పవర్ డబ్బులు ఎలక్షన్స్లో ఎలాంటి రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి దాని మీద ఒక ఎస్ఏ రాయండి సో మీకు అనిపించిన దాని మీద ఎవ్రీడే ఒక పేజ్ రాయండి అట్లా ఇప్పటి నుంచి రాస్తే మీరు అనుకున్న గోల్ ఏదైనా చేస్తారు ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే విజువలైజేషన్ ఉండట్లేదు మనం ఈ పది ఏం చేస్తున్నాం వీడియో గేమ్స్ కానీ టీవీ కానీ వీటికి ఎక్కువ అడిక్ట్ అయిపోయి ఏం చేస్తున్నామంటే రైటింగ్ స్కిల్స్ ఉండట్లేదు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఇలాంటి చిన్న పిల్లల్లో ఇది పెద్ద కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అటెన్షన్ డెఫిసిట్ అనమాట అంటే మనకి వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఎయిట్ సెకండ్స్ కంటే ఒక కాన్సెప్ట్ మీద మన బ్రెయిన్ ఉండట్లేదు దాంతో అటెన్షన్ మారిపోతూ ఉంది సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీకు ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఎయిమ్స్ ఏది ఉన్నా సరే మీరు అనుకున్న టార్గెట్ కోసం రోజుకు ఒక్క గంట పని చేయండి దాన్ని రాసి పెట్టుకుని ఎవ్రీడే వన్ అవర్ ఫోకస్ మిస్ అవ్వకుండా తలపేసుకుని నా గురించి మీకు చెప్పాలి ఇక్కడ నేను సెవెంత్ క్లాస్లో తక్కువ మార్క్స్ ఇంట్లో తక్కువ మార్క్స్ డిగ్రీలో తక్కువ మార్క్స్ అప్పుడు ఒక్కసారి డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్లో అనిపించింది మనిషి అంటే లైఫ్లో ఒక్కసారి ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఒక్కసారి ప్రూవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏదైనా చేయొచ్చు అని చెప్పి కంటిన్యూస్గా నేను నేను అనుకున్న లక్ష్యం ఏమనుకున్నాను ఒక్కసారి నేను గ్రేట్ అయిపోవాలి ఎలా గ్రేట్ అయిపోవాలి మనకి బాగా గ్రేట్ అవ్వాలంటే డబ్బులు ఉండాలి లేదా బా బిజినెస్ చేయాలంటే లేదా బాగా గ్రేట్ అవ్వాలంటే సే మహేష్ బాబు అంత అందంగా ఉండాలి అంత అందం మన దగ్గర ఉండదు కానీ ఏం చేస్తే మనం ఒకటేసారి గొప్పవాళ్ళు అవుతాం సమాజానికి ఏమైనా చేయగలుగుతాం అప్పుడు నాకు అర్థమైన సివిల్స్ ఎగ్జామ్ అని కానీ మనం చదువు రాదు సో డే ఇన్ అండ్ డౌట్ డే అవుట్ అంటే పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు కంటిన్యూస్గా కంటిన్యూస్గా చదువుతుండేదాన్ని సో ఎందుకంటే నాకు అంత లక్ష్యం ఉంది నేను ఎలా అయినా సివిల్స్ ఎగ్జామ్ సాధించాలి ఇక్కడ అందరినీ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయిపోయి నేను చెప్పను మీకు ఏ లైఫ్లో ఏది ఉంటే అది దాని మీద ఇప్పటి నుంచి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని ఫోకస్ చేసి చేయండి దానిలో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు కదా ఉదాహరణకి మీరు సే పెద్ద చార్ట్ అకౌంటెంట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు దానిలో ఒక టాప్ మోస్ట్ చార్ట్ అకౌంటెంట్ని కలిసి ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్న కష్టాలు సుఖాలు ఎలా చదివితే అవుతారు మీ పేరెంట్స్ అడగండి తీసుకెళ్తారు రెండేది దాని మీద మంచి బుక్స్ చదవండి మంచి బుక్స్ చదవండి అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐఏఎస్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఐఏఎస్ అంటే ఏంటి యూట్యూబ్లో బోల్డ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి చూడండి అలా మీరు అనుకున్న లక్ష్యం పైన రోజుకి వన్ అవర్ వర్క్ చేయండి చేస్తూ రాసి పెట్టుకోండి అండ్ ఇంకొకటి టెన్త్ అయిపోయాక ఏం చేయాలి చాలామంది ఎంపీసీ బైపీసీ సిఈసీ ఇలా ఆలోచిస్తుంటారు మీ మనసులో మీకు పెద్ద ఏం చేయాలంటే దాన్ని ఇప్పుడే డిసైడ్ చేసుకుని ఆ గ్రూప్ తీసుకోండి ఆ గ్రూప్ తీసుకుని దానిలో వెళ్ళిపోండి పైకి సో ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అసలు ఈ లైఫ్లో ఏది బాగుంటుంది అనే డౌట్ కూడా ఉంటుంది నేను ఏదైతే బాగుంటుంది అని ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు మిమ్మల్ని మీరు ఎలా చూడాల
నీ లైఫ్లో ట్వంటీ ఇయర్స్ నీకు వెనక్కి ఇచ్చేస్తే నీ లైఫ్లో ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ నీకు వెనక్కి ఇచ్చేస్తే నీ లైఫ్లో ఏది మార్చుకుందామని లేదు నేను చిన్నప్పుడు ఎంపీసీ చేశాను మా అమ్మ నాన్న చేయడం వల్ల ఇంజనీరింగ్ చదివాను నేను నా లైఫ్లో నేను ఐఏఎస్ అవుదాం అనుకున్నాను కాకపోతే ఇంజనీరింగ్ చదివేసి జాబ్కి వచ్చేసాను లేదా నేను లైఫ్లో సేవ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను డాక్టర్ అయిపోయి సేవ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ డాక్టర్ అయ్యే అవకాశం లేదు నేను ఇంకోటి అయిపోయాను సో ఇలా మీకు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మీ బుక్ మీ చేతికి ఇస్తే మీరు లేదు లేదు నా లైఫ్ నేను అనుకున్నట్టే ఉన్నాను నేను ఏది అనుకుంటే అది సాధించానని మీకు అనిపించాలి మీ మనసులో అనిపించాలి అలా అనిపించిన రోజున మీరు రియల్గా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అనమాట రెండోది ఈ ఏజ్లో మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను లైఫ్లో బాగా సెటిల్ అయిపోవాలనిపిస్తుంది కానీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా నేను సొసైటీకి రిటర్న్ అయ్యి ఇచ్చాను అనే క్వశ్చన్ వస్తుంది మీరు అందరు సెటిల్ అయిపోతారు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మీలాంటి యంగ్ పీపుల్ అనుకుంటే ఏదనుకుంటే అది సాధిస్తారు కానీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనమాట నేను ఏమి రిటర్న్ చేశాను అని ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఈరోజే పెట్టుకోండి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత మీ లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను మా ఫ్యామిలీ కోసం ఇది చేశాను మా ఊరి కోసం ఇది చేశాను నా కంట్రీ కోసం ఇది చేశాను ఆ ఫీలింగ్ నిజంగా మీకు వచ్చిన రోజున ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చిన రోజున నిజంగా మన అందరి లైఫ్ సక్సెస్ఫులే మన అందరి లైఫ్ చాలా స్మార్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో దీనిలో మీరు అనుకోవచ్చు మా ఇంట్లో నాకు ఇదే చేయమన్నారు లేదా మా ఇంట్లో నుంచి నాకు సపోర్ట్ లేదు అని చాలామంది సపోర్ట్ లేకపోయినా లేదా వాళ్ళు అనుకున్న లక్ష్యాల కోసం కష్టపడ్డారు మీకు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి ఒక త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక అబ్బాయికి ఆల్ ఇండియాలో థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మ నాన్న రోజు పొలంలో పని చేసుకుంటారు ఆ అబ్బాయి చాలా పేదరిక నుంచి వచ్చి ఐఏఎస్లో ఆల్ ఇండియా థర్డ్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాడు సో అంత కష్టంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా నుంచి వచ్చి ఒక అబ్బాయి థర్డ్ ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటే మనం ఒక మనిషి అనుకుంటే ఇప్పుడు టార్గెట్ పెట్టుకుంటే ఏది అనుకున్నా సాధించగలం అంత శక్తి మన అందరిలో ఉంటుంది ఇప్పుడు నా కండిషన్ చూడండి నేను ఇంత ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మూవ్ అవుతూనే ఉంటాను సో ఒక మనిషి అనుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చు సో అది మీ అందరిలో కూడా శక్తి ఉంటుంది మీ అందరిలో కూడా శక్తి ఉంటుంది అనమాట దాని గురించి ఆలోచించండి అండ్ యూత్లో మీ ఏజ్ గ్రూప్లో మేజర్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా రేప్ చేద్దాం ఎల్లుండి చేద్దాం మీరు ఏదైనా అనుకున్నారనుకోండి ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆలోచించుకోవచ్చు అని అది తప్పు ఈ మీరు ఏదైతే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో దాని గురించి ఈరోజు నుంచి కొంచెం టైం పెట్టండి మీరు ఎంజాయ్ చేయండి ఎంటర్టైన్ అవ్వండి బయట తిరగండి అన్నీ చేయండి కానీ మీరు అనుకున్న గోల్ మాత్రం వదిలిపెట్టద్దు మీరు అనుకున్న లక్ష్యం మాత్రం వదిలిపెట్టద్దు దాని ప్రకారం వెళ్తూ ఉండండి ఓకే సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ ప్రామిస్ దిస్ రెండోది ఏంటంటే మీరు అనుకున్న దానికన్నా ఫోకస్ మిస్ అవ్వద్దు సోషల్ మీడియా వాడుకోండి పాజిటివ్ థింగ్స్కి నెగిటివ్ పెట్టి ఎక్కువ చేయొద్దు టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఫోకస్ పెడితే మీరు ఈరోజు ఏది అనుకుంటే మీరు ఇది నమ్మండి మన తలరాత్రులు మనమే రాసుకుంటాం మన డెస్టినీ మనమే రాసుకుంటాం సో మీరు ఏది రాసుకుంటే అది మీ లైఫ్లో జరుగుద్ది అది నా లైఫ్లో జరిగింది నేను ఏదైతే నా చిన్నప్పుడు మీ ఏజ్లో డైరీలో రాసుకున్నానో పెద్ద అయ్యాక నేను ఏదైతే అనుకున్నాను అదే అయింది సో మీరు ఏదైతే అనుకుంటారో అదే అవుతుంది కానీ అనుకున్న దాని పట్ల నిబద్ధతతో ఉండండి డిటర్మినేషన్తో ఉండండి అయిపోతుంది ఓకేనా ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసిన గంపా సార్కి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆర్గనైజర్స్ కూడా థ్యాంక్ యూ అండి వన్ క్వశ్చన్ ఆన్ బి ఆఫ్ ఎవ్రీబడి సివిల్ సర్వెంట్ కావాలంటే ఇంటర్మీడియట్ వీళ్ళందరూ టెన్త్ అయిపోతుంది మ్యామ్ ఇంటర్లో ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఏ గ్రూప్ ఏ తీసుకుంటే బాగుంటుంది సివిల్ సర్వీసెస్ కావాలంటే ఇంటర్మీడియట్లో మీకు అనిపించు అనిపించింది తీసుకోండి కావాలని చెప్పి హెచ్ఈ హెచ్ఈపిలు అలాంటివి తీసుకోవద్దు మీకు ఏది అనిపిస్తే అది తీసుకోండి దాంతోపాటు ఎన్సీఈఆర్టీ బుక్స్ అని ఉంటాయి సిక్స్త్ క్లాస్ టు ట్వెల్త్ క్లాస్ ఎన్సీఈఆర్టీ బుక్స్ అవి చదివి నోట్స్ రాసుకోవాలి ఎన్సీఈఆర్టీ బుక్స్ చదివి నోట్స్ రాసుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ థింగ్ మీరు ఆక్స్ఫర్డ్ అడ్వాన్స్ లెర్నర్స్ డిక్షనరీ కొనుక్కుని రోజుకి ఫైవ్ కొత్త పదాలు నేర్చుకోవాలి మీరు ఏం చేయొద్దు ఫైవ్ మీనింగ్స్ నేర్చుకోండి ఒకటి ఎన్సీఈఆర్టి బుక్స్ రెండోది ఫైవ్ మీనింగ్స్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటి తెలుసా రో ఇందాక చెప్పాను కదా రోజుకు ఒక పారాగ్రాఫ్ రోజుకు ఒక పేజ్ ఎవ్రీడే ఒక పేజ్ మీకు అనిపించిన విషయం ఒక పేజ్ రాయండి ఫోర్త్ థింగ్ జాగ్రఫీ అట్లాస్ ఇలా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయండి సెకండ్ ఇయర్లో మీకు ఎన్సీఆర్టి బుక్స్ అన్నీ అవో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అన్నీ ఎన్సీఆర్టీ చదివి నోట్స్ రాసుకోండి
ఎకానమీ లో దత్త అండ్ సుందరం అని రమేష్ సింగ్ అని చాలా బుక్స్ ఉంటాయి అలానే రోజు న్యూస్ పేపర్ చదవాలి ఇలా టూ ఇయర్స్ చదివిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ వన్ ఆర్ టూ టూ అవర్స్ పెట్టుకుని తర్వాత డిగ్రీకి వచ్చిన తర్వాత డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లోనో సెకండ్ ఇయర్లోనో వన్ ఇయర్ కోచింగ్ తీసుకోండి కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ పాటు కంటిన్యూస్ ఎగ్జామ్స్ రాయాలి ఎందుకు తెలుసా చాలామంది సివిల్ సాటిస్ఫై చేసి ఫెయిల్ అవుతారు దానికి కారణం మీరు కూడా ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీలో ఎందుకు తక్కువ మార్క్స్ వస్తాయంటే ఒక్కోసారి చదివింది చూడకుండా రాయరు ముందే మీరు ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్తే ఎవరైనా పాస్ అవుతారు సివిల్స్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఐఏఎస్ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో కూడా మీరు ఎంత రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎవరైతే సక్సెస్ అయ్యారో వాళ్ళు ఇంత పెద్ద పెద్ద గన్నీ బ్యాగ్స్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళే ఇన్ని పేపర్స్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు సో మీరు కంటిన్యూస్గా రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ అనేది వస్తుంది సో ద ఓన్లీ థింగ్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ చేయండి తర్వాత డిగ్రీలో ఎక్కడైనా కోచింగ్ తీసుకొని డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అంతే సో కానీ సివిల్స్ కోసం మీరు హెచ్ఈజీలు హెచ్ఈపీలు తీసుకోవద్దు అది మీ ఇష్టమైన తీసుకోండి తీసుకుని సివిల్స్ పేరలల్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం ఉంది కాబట్టి ఇంటర్వ్యూ డిగ్రీ మీరు ఏది అనుకుంటే అది అవుతారు కాకపోతే ఇప్పటి నుంచి రోజుకి టూ అవర్స్ మీ లక్ష్యం ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయితే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ జాగ్రఫీ అట్లాస్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చాలా కోచింగ్ సెంటర్స్ వీడియోస్ పెడుతున్నాయి ఏది ఎలా చదవాలి అవి చూస్తూ చేయండి అప్పుడప్పుడు మీ బోర్ కొట్టింది అనుకోండి టాపర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ చూడండి వాళ్ళు ఏం చేశారని చూడండి ఆటోమేటిక్గా మీకు కూడా ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది చదివేసుకోవచ్చు ఓకేనా న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఎలా చదవాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం కదా అందరూ సో అందరూ హిందూ పేపర్ తీసుకోండి హిందూ ద హిందూ పేపర్ హిందూ పేపర్లో ఫస్ట్ పేజ్ అండ్ ఎడిటోరియల్ పేజ్ అని ఒక ఉంటుంది లోపల ఎడిటోరియల్ లీడ్ ఆర్టికల్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకు తొందరగా అర్థం కాదు అది స్లోగా అర్థమవుతుంది సో కొంచెం కొంచెం నేర్చుకోండి ఏం తెలుసా మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి బడ్జెట్ వచ్చింది బడ్జెట్ అంటే ఏంటి ఉదాహరణకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ పవర్స్ ఏంటి చీఫ్ మినిస్టర్ పవర్స్ ఏంటి లేదా నిన్న మొన్న పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి రాకెట్స్ శ్రీహరికోట శాటిలైట్ లాంచింగ్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఏంటి పిఎస్ఎల్వికి జిఎస్ఎల్వికి తేడా ఏంటి అలానే హిస్టరీలో హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జలియన్ వాలాబాగ్ జలియన్ వాలాబాగ్ ఉదంతమే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయింది జలియన్ వాలాబాగ్ అంటే ఏంటి ఎవ్రీ డే ఫైవ్ టాపిక్స్ నేర్చుకోండి ఎవ్రీ డే ఫైవ్ టాపిక్స్ నేర్చుకుంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్ అయ్యేసరికి మీరే మీరే ఇంకోటి చదువు చెప్తారు ఐఏఎస్ ఐఏఎస్ చదువు అంటే ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్గా ఎందుకు తెలుసా అవి బేసిక్స్ ఎందుకు మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుందంటే స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్లు పిల్లలు మళ్ళీ చదవరు చదివేసి ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చేస్తారు కాబట్టి మీరు స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్లు ఈ కాన్సెప్ట్స్ రోజుకు ఫైవ్ చదివితే టూ ఇయర్స్లో మీరు అందరికీ నైంటీ పర్సెంట్ ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లు రాసి అవసరం అయితే కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం చేసి తెస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ వచ్చేస్తుంది ఓకే హిందూ పేపర్ ఫస్ట్ పేజ్ సెంటర్ పేజ్ తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో అడ్వాన్స్మెంట్స్ తర్వాత బయాలజీలో ఏమైనా అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఇప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవరికి వచ్చింది అని కాదు ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అలానే మీకు తెలిసి ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ డిమానిటైజేషన్ చేశారు మోడీ గవర్నమెంట్ ఎందుకు చేశారు ఎందుకు పెద్ద నోట్లు రద్దు చేశారు అదేవిధంగా ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఏమవుతుంది ఇండియా పాకిస్తాన్ వాట్ ఈస్ టెర్రరిజం ఎందుకు టెర్రర్ అటాక్స్ అవుతున్నాయి కాశ్మీర్ ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి కన్యస్గా నోట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా హిస్టరీ ఉంది అనుకోండి హిస్టరీలో గాంధీ గారి ఇప్పుడు ఇయర్ గాంధీస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తెలుసా వివేకానంద వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ చికాగో స్పీచ్ ఇలాంటివన్నీ కనిపెట్టుకుని గాంధీ గారు ఇండియాకి ఏం చేశారు గాంధీ మోడల్కి భగత్ సింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఓకే అలానే జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు ఆయన ఇండియా కోసం ఏం చేశారు ఆయన ఫారెన్ పాలసీ ఎలా ఉండేది మోడీ గారి ఫారెన్ పాలసీకి నెహ్రూ గారి ఫారెన్ పాలసీకి తేడా ఏంటి ఇలాంటివన్నీ మీ బ్రెయిన్లోకి రావాలి వస్తే ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ వచ్చింది సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏమడుతారు తెలుసా మీ ఊర్లో ఫార్మర్స్ ఎందుకు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఉదాహరణకి నన్ను అడిగిన క్వశ్చన్ చెప్తాను నాకు బేసికల్గా గుంటూరు డిస్టిక్ట్ అనమాట అంటే నేను పుట్టింది అక్కడ రాసి ఉంటుంది పుట్టింది గుంటూరు జిల్లా కదా నువ్వు మీ వాళ్ళు మీ ఊర్లో ఎక్కువ ఫార్మర్స్ సూసైడ్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు అని ఇంకో మాట అడిగారు చాలామంది డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు బ్యాంకులకి కొన్ని వేల కోట్ల అప్పులు ఎగ్గొట్టేసేసి
చిన్న చిన్న విషయాలు ఉదాహరణకి హైదరాబాద్ బిర్యానీ ఎందుకు ఫేమస్ జిఐ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి జిఐ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి తిరుపతి లడ్డు తిరుపతిలో ఎందుకు తయారు చేయాలి జిఐ ట్యాగ్ అనమాట తిరుపతి లడ్డు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తిరుపతి లడ్డులు తయారు చేసి ఇవే లడ్డులు అంటే ఎలా కుదిరుద్ది సో జిఐ ట్యాగ్స్ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అంటాం ఉదాహరణకి కూచిపూడిలో డాన్స్ ఉంది లేకపోతే మధురైలో మల్లెపూలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఫేమస్ అనమాట వాటిని గురించి మనం ఆలోచించాలి సో ఏ ప్లేస్లో ఏది ఫేమస్ మీరు ఒక కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళారనుకోండి దాని యొక్క ప్రాశస్తిని చూడాలి దాని ఇంపార్టెన్స్ దాని గ్రేట్నెస్ చూడాలన్నమాట ఉదాహరణకి మంగళగిరి అని ఒక ప్లేస్ ఉంది గుంటూరు జిల్లాలో దానిలో ఒక దేవుడు కూడా ఉంది పానకాల స్వామి అని ఎంత పానకం పోసినా చీమలు రావు ఈగలు రావు నన్ను అడిగారు ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు ఆ ప్లేస్లో పానకం పోసినా ఈగలు రావు ఎక్కడైనా పానకం పోస్తే ఈగలు వస్తాయి చీమలు వస్తాయి ఇలాంటివి వస్తాయి ఎందుకు రావట్లేదు అని చెప్పి సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు క్వశ్చనింగ్ ఉండాలి ఉదాహరణకి ఉల్లిపాయలు కోస్తే కంట్లోంచి నీళ్ళు వస్తాయి ఎందుకు వస్తాయి ఉదాహరణకి రాత్రిపూట ఆవులు పిల్లలకి కళ్ళు మెరుస్తుంటాయి ఎందుకు వస్తాయి సో క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ వై వాట్ అండ్ హౌ ఎందుకు ఏమిటి ఎలా మీరు చూస్తే ప్రతిదాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తే అదే సివిల్స్ ఎగ్జామ్ చాలామంది ఏమనుకుంటారు అంటే సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అంటే పెద్ద పెద్ద బుక్స్ చదవాలి చాలా గ్రేట్ అయిపోవాలి మీకు తెలుసా సివిల్స్ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే పాస్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ యావరేజ్ మైండెడ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే టాప్ మోస్ట్ వచ్చారో వాళ్ళందరూ సివిల్స్ పాస్ అవ్వరు ఇంకొక నిజం కూడా చెప్తాను ఎవరికైతే వేల వేల కోట్లు నేయో వాళ్ళు సివిల్స్ ఎగ్జామ్ దాకా రారు ఎవరికైతే తక్కువ డబ్బులు నేయో వాళ్ళే సివిల్స్ దాకా వస్తారు ఎందుకే తెలుసా ఈ ఎగ్జామ్కి చాలా కాలం కూర్చోవాలి దానికి ఓపిక్ కావాలి ఓపిక్ కావాలంటే డైవర్షన్స్ ఉండకూడదు సో మా ఫాదర్ మాకు వంద వేల కోట్లు సంపాదించలేదు లేదా నా కోసం ఇంత ఉంది అంటే మన వర్త్ ఏంటి మనం దేనిలో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అది ఆలోచించండి సో మీరు అనుకుంటే ఈరోజు టార్గెట్ పెట్టుకుంటే మీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అవుతారు దానికి నేను వంద మంది స్టూడెంట్స్ని చూశాను నాకు ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అంటే మీకు పేరు చెప్పకూడదు ఇక్కడ వాళ్ళ నాన్న విజయవాడ రైల్వే కూలి తను లాస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు సో కాదేది సివిల్స్ కనర్హం అనమాట మీరు ఏదైనా ఎలాంటి ఫీల్డ్ నుంచి రండి ఎలా ప్లేస్ నుంచి అని రండి మీరు ఏది అనుకుంటే అది అవుతారు సివిల్స్ అనే కాదు మీరు ఏది అనుకుంటే అది అవుతారు ఆ శక్తి మనలో ఉంటుంది అది మనకు అర్థం కాదు ఏం తెలుసా ఇలాంటి మీటింగ్స్ ఉంటాం రేపు పొద్దున వెళ్ళి మర్చిపోతాం ఎల్లుండి పొద్దున మళ్ళీ స్టోరీ స్టార్ట్ అలా కాకుండా రోజు మీరు ఒక డైరీ పెట్టుకుని నేనేం పెట్ నా టెక్నిక్ ఏంటి తెలుసా నా దగ్గర ఒక అలారం ఉంటుంది ఫోర్ అవర్స్కి ఒకసారి అది మొగుతూ ఉంటుంది ఒక ఫోర్ అవర్స్ టైం వేస్ట్ చేశానంటే ఫిఫ్త్ అవర్లో నాకు తెలిసిపోద్ది నేను తప్పు చేస్తున్నానని సో నాకు ఒక చెక్ ఉంది నా మీద నాకు అలా మీ మీద మీకు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి ఒకసారి మీరు ఏం చేశారో మీరు ఒకసారి రాసి పెట్టుకోండి మీరు ఏది అనుకుంటే అది అవుతారు ఓకే మీరు ఏది కాకపోతే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి ఒకసారి మీకు ఒక చెక్ పెట్టుకోండి ఓకే సో ఇప్పటి నుంచి ఏం చేయాలి రోజుకు టూ అవర్స్ టైం పెట్టాలి స్టాండర్డ్ బుక్స్ చదువుకోవాలి సంవత్సరానికి ఒకసారి సివిల్స్లో ఎవరైతే సక్సెస్ అయ్యారో ఒక్కసారి కలవండి ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళని కూడా ఒకసారి కలవండి వాళ్ళు చెప్తారు ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యారు ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యారు అని సో వాళ్ళ టిప్స్ తీసుకోండి అయిపోతుంది పాస్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ బాలత మేడం గారు ఫస్ట్ టైం రాసినప్పుడు త్రీ నైంటీ నైన్ ర్యాంక్ ఆల్ ఇండియా తెచ్చుకున్నారు ఇండియన్ డిఫెన్స్ సర్వీస్లో పనిచేస్తూ ఇలా కాదు ఇంకా ఒకసారి రాస్తే బాగుంటుందని మళ్ళీ ఒకసారి రాశారు సివిల్ సర్వీస్ అప్పుడు వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ర్యాంక్ వచ్చింది అలా కాదు షీ కెన్ బికమ్ ఇంకా వేరే పోస్ట్ తీసుకోవచ్చు కాదు ఇలాగా ఎవరైతే ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కాలేకపోతున్నారో సివిల్ సర్వెంట్ వాళ్ళకి ఎందుకు సపోర్ట్ చేయకూడదని వారు ఇప్పుడు అదే పని మీద ఉన్నారు షీఈస్ క్రియేటింగ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ నా సో మీరు ఇక్కడే ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్లో ఉంటుంది కెన్ యూ షేర్ యువర్ ఫోన్ నంబర్ విచ్ ఈస్ షేరబుల్ నో నో విల్ ఇట్ విల్ గో టు యూట్యూబ్ అండ్ So, you are all kids. I don't suggest you to come to coaching, okay? But if at all you need my appointment, 9966-9966-436875. So, you can phone me on Sunday Rose appointment. Any Sunday you can come and meet me. But for the next 2-3 years, kindly advise you not to join any coaching. Okay? You read by yourself. If you have any doubt, I can suggest you better things. If you can come to me, don't worry about that. కానీ ఈరోజు మీరు ఇక్కడ నేర్చుకుంది మాత్రం సార్ చెప్పింది నేను చెప్పింది ఎవరు చెప్పినా మర్చిపోను మాత్రం మర్చిపోద్దు మర్చిపోతే ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత మీరు అనుకున్నా తిరిగి రాదు ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ యూ కె నాట్ అండ్ ఇండియా నీడ్స్ యంగ్ పీపుల్ మీలాంటి వాళ్ళందరూ కావాలి ఇండియాకే మీలాంటి వాళ్ళందరు సర్వీసెస్ ఇండియాకి కావాలి మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకుంటే ఇండియా
ఫస్ట్ షీ ఈ స్పోక్ మేడం ఆయన మొత్తం సిఏ అని చెప్పాడు అందరిని ఈజ్ ఎ సిఏ సినిమాస్ మేడం మీరు అడ్వకేట్ మేడం రవి గారు నమశివాయ్ గారు ఫిలిస్టేట్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఇట్స్ వాట్ ఈజ్ ఇట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆర్ నాట్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ ఇప్పటికే మనం మారారా సాయంత్రంకి ఏమైతారు ఓకే भारत माता के भारत माता के भारत युवा शक्ति के